তাহলে আমরা মোটামুটি এক প্যারামিটার দিয়ে যে স্ট্রিং এর লাইব্রেরি ফাংশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা শেষ করেছি এখন আমরা দুই প্যারামিটার বা তিন প্যারামিটার যুক্ত যে লাইব্রেরি ফাংশনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো সো লেটস বিগিন উইথ এসটিআর সিপিওয়াই আমাদের আগেই বলেছি এসটিআর সিপিওয়াই সিপিআই সিপিওয়াই স্ট্যান্ডস ফর কপি এর কাজটা কি হবে ইট কপি ইজ এ স্ট্রিং টি ইন্টু অ্যানাদার স্ট্রিং এস তাহলে দেখো টি এবং এস দুইজনই কিন্তু অ্যারে ফলে তুমি এইরকম একটা কিছু করতে চাচ্ছ যে টি এর কন্টেন্ট এস এ নিতে চাচ্ছ কিন্তু তুমি কিন্তু এরকম স্টেটমেন্ট লিখতে পারবে না তার বদলে তোমাকে এই লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করে টি এর কন্টেন্ট এস এ নিতে হবে ঠিক আছে গেট ইট ভেরি ভেরি ক্লিয়ার এস ইকুয়াল টু টি অনেকগুলো জিনিস একসাথে কপি করা যায় না নিয়ে আসা যায় না এস টি আর সিপিওয়াই সেই কাজটাই তো তোমাকে করে দেবে আচ্ছা টিতে কিন্তু নাল আছে তাহলে নাল সহ কপি করবে এবং কপি করার সময় এস এর প্রথম থেকে সে কিন্তু কপি করা শুরু করবে ফলে এস এর মধ্যে যদি কিছু না থাকে তাহলে তো ভালো কথা বাট কিছু যদি থাকে সেটা কিন্তু ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে দেখি এখানে দেখো আমাদের দুটো স্ট্রিং আছে এস ওয়ান এবং এস টু দুটোর এই ক্যাপাসিটি কিন্তু থার্টি করে তাহলে ধারণ ক্ষমতা সেই কিন্তু একটার মধ্যে শব্দ আছে ব্যাড আরেকটার মধ্যে শব্দ আছে গুড তাহলে একটার মধ্যে তিন অক্ষরের শব্দ আর একটার মধ্যে চার অক্ষরের শব্দ দুইজনের শেষে কিন্তু নাল আছে আমি যখন ডাবল কটেশন দিয়ে কোনো একটা স্ট্রিং শেষ করি তখন কিন্তু অটোমেটিকলি নাল বসে যায় তাহলে এখন আমরা কি করছি দেখো এস টি আর সিপি ওয়াই এস ওয়ান কমা এস টু ফলে এস ওয়ানের মধ্যে এস টুতে যা আছে পুরোটা চলে আসবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এস টুতে কি আছে জি তাহলে প্রথমটা চলে গেল এখানে বি ওভার রাইট হয়ে গেল পরেরটা চলে গেল এ ওভার রাইট হলো পরেরটা চলে গেল ডি ওভার রাইট হলো এরপরে কিন্তু নাল ছিল নালের উপরে ডি গিয়ে বসলো আর এর শেষে আবার একটা নাল আছে সেই নালটাও চলে আসলো তাহলে পাঁচটা জিনিস সে কপি করবে কপি করাতে এস ওয়ানে যে ব্যাড শব্দটা ছিল সেটা কিন্তু আর থাকবে না এখন সেটা রিপ্লেস হয়ে যাবে গুড শব্দটা দিয়ে ফলে পরবর্তী যখন তুমি এস ওয়ান প্রিন্ট করবে ব্যাড কে আর দেখতে পাবে না তুমি দেখতে পাবে গুড আমরা যদি উল্টো কাজটা করি অর্থাৎ এখন আমরা কিন্তু এস ওয়ানকে এস টু এর মধ্যে নিয়ে আসছি আমরা এস টি আর সিপি ওয়াই একই ফাংশন কল করছি বাট এখন প্রথমে কিন্তু এস টু পরে হচ্ছে এস ওয়ান তাহলে সোর্স হচ্ছে এস ওয়ান ডেস্টিনেশন হচ্ছে এস টু অর্থাৎ আমরা এইরকম একটা কাজ করতে যাচ্ছি এস টু ইকুয়াল টু এস ওয়ান তাহলে এস ওয়ানের জিনিস এস টুতে যদি আসে প্রথমে বি চলে আসলো জি এর উপরে তারপরে এ চলে আসলো ও এর উপরে ডি চলে আসলো ও এর উপরে এখানে একটা নাল আছে নালটা সরাসরি এটাকে রিপ্লেস করে দেবে অলরেডি এর রকম কিন্তু নাল ছিল বাট ওইটা তার পরে তার আগে একটা নাল হয়ে গেল তাহলে এইটুকু জায়গা বি এ ডি দিয়ে রিপ্লেস হলো তাহলে গুড শব্দটা আর থাকবে না এখন ব্যাড হয়ে যাবে দুই জায়গাতেই ব্যাড তাহলে তুমি যদি এস টুকে প্রিন্ট করো ইউল গেট ব্যাড অ্যাজ আউটপুট আউটপুটে কিন্তু ব্যাড আসবে আচ্ছা ধরা যাক আমরা একটা স্ট্রিং থেকে আরেকটা স্ট্রিং কপি করছি কিন্তু কপি করার সময় সবগুলো অক্ষর আনতে চায় না আমরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর নিয়ে আসতে চাচ্ছি সেটা আমরা কিভাবে করবো তার জন্য হচ্ছে এস টি আর এন সিপি ওয়াই অর্থাৎ কপি করো কিন্তু এন সংখ্যক এর বেশি না স্বভাবতই এর তিনটা প্যারামিটার কোথায় কপি করব কোথা থেকে নিয়ে কপি করব কয়টা আনিব অর্থাৎ ডেস্টিনেশন সোর্স অ্যান্ড হাউ মেনি কপি এন ক্যারেক্টার্স অফ টি ইন্টু অ্যানাদার স্ট্রিং এস এটা অনেকটা এরকম কাজ করবে এস ইকুয়াল টু টি বাট এন টি এন টি এর এন সংখ্যক 
অক্ষর নিয়ে এস এম এস এ ঢুকাবে তাহলে ধরা যাক টিতে আছে দশটা তুমি তিনটা আনতে চাচ্ছ তাহলে এন এর ভালো তিন সেট করবা এখানে একটা সমস্যা হতে পারে ধরো টিতে আছে দশটা কিন্তু তুমি বললা যে বিশটা নিয়ে আসো তো বিশটা তো নাই সে কোথা থেকে আনবে সেটার জন্য বলা আছে যদি তুমি যতটা আনতে বলছো ততটা যদি না থাকে তাহলে নাল ক্যারেক্টার দিয়ে ফিল আপ করবে তাহলে টিতে আছে দশটা তুমি আনতে বললা বিশটা সে দশটা আনবে বাকি দশটা নাল ক্যারেক্টার বসিয়ে সে ফিল আপ করবে ফিল আপ কিন্তু সে করবে একটা উদাহরণ দেখি আমাদের এস ওয়ানের মধ্যে আছে একটি শব্দ পোস্টাল এবং এস টুতে আছে ক্রাই এখন আমরা বলছি যে কপি করো এস টু থেকে এস ওয়ানে নিয়ে আসো কিন্তু তিনটা হবে তাহলে এস ওয়ান এর মধ্যে আসবে এস থ্রি কিন্তু কয়টা আসবে তিনটা তাহলে সি আসলো আর আসলো ওয়াই আসলো নালটা কিন্তু আসতে পারলো না এর কিন্তু অলরেডি আরো চারটা ছিল এস টি এল তাহলে আলটিমেটলি এস ওয়ানের পোস্টাল হয়ে যাবে ক্রিস্টাল কিন্তু আসলো নাল আসে নাই তাহলে বাকি চারটা রয়ে গেল এবং তারপরে নাল এবং শব্দটা ক্রিস্টাল হয়ে আচ্ছা এখন ধরা যাক তুমি চারটা আনতে পারলে তিনটা না এনে চারটা আনতে পারলে তখন কি করবে তখন আবার আগের মতো সি আসবে আর আসবে ওয়াই আসবে কিন্তু এরপরে নালটা চলে আসবে এই জায়গাতে ফলে এর এস নাল দিয়ে রিপ্লেস হবে এবং তারপরে কিন্তু এই তিনটা থেকে যাবে কিন্তু থাকলেও সে তো নালের পাশে নালের ডান পাশে নালের ডান পাশে কি আছে এটা কোনো ব্যাপার না নাল পর্যন্তই হচ্ছে শব্দ ফলে এস ওয়ান কিন্তু এখন ক্রাই দেখা যায় বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে সি আসলো আর আসলো ওয়াই আসলো এবং নালও চলে আসলো নালটা কেন আসলো কারণ তুমি চারটা আনতে বলছো তার চারটা নাই তিনটা তুমি যদি পাঁচটা আনতে বলো তাও দুটো নাল আসবে এবং ক্রাই দেখা যায় प्रथम बसान शुरू कर बसान शुरू करेशन टी हम सोर्स एस एर मध्य टी एर जिसपत नहीं आस কিন্তু আনার সময় রাখবে কোথায় এস এর মধ্যে অলরেডি যে জিনিসপত্র আছে যে স্ট্রিং আছে সেটা কিন্তু থাকবে সেটাকে নষ্ট করবে না তারপরে এটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে টি এর জিনিস নিয়ে আসবে এবং বসানো শুরু করবে এই ঘটনাটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ড এবং ক্যাট কনক্যাটিনেশন ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে কনক্যাটিনেশন অর্থাৎ জোড়া লাগা দ্যাট ইজ দ্য অ্যাভ্রিভিয়েটেড ফর্ম অফ কনক্যাটিনেশন আমি শুধু ক্যাট শব্দটা নিচ্ছি नाल सह नहीं स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग उदाहरण देखी जेमन एस वन मध्य आज हेलो स्पेस आर्ल्ड তুমি বললে এস টি আর ক্যাট এস ওয়ান এস টু তাহলে এস ওয়ানে অলরেডি যেগুলো আছে এগুলোর থাকবে এই পাঁচটা অক্ষর এবং একটা স্পেসে ছয়টা জিনিস থাকবে তারপরে সে ওয়ার্ল্ডটাকে জোরা লাগানো শুরু করবে তাহলে এখানে ডাব্লিউ কে আনবে ওয়ার্ল্ড চলে আসলো তারপরে সে নাল বসবে ফলে এখন এইটা মিলে কিন্তু এস ওয়ান ফলে এস ওয়ান প্রিন্ট করলে আমরা যেহেতু প্রিন্ট করছি এস ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখতে পাবো তো এস টি আর সিপি ওয়াই এর যেমন একটা ভার্সন ছিল যে আমরা কপি করার সময় সবগুলো আনবো না একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আনবো ঠিক সেরকম এস টি আর ক্যাটেরও একটা ভ্যারিয়েশন আছে সেটাকে আমরা বলি এস টি আর এন ক্যাট এবং এখানে তুমি আবারও বলতে পারো যে জোড়া লাগাও কিন্তু সবগুলো নিয়ে এসে জোড়া লাগানোর দরকার নাই একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অর্থাৎ এন সংখ্যক নিয়ে এসে তার পরিচয় এটা কি করে এটা তিনটা প্যারামিটার এস টি এবং এন 
append n characters of string t into right side of string s joto guli ano oshubidha nai ekta nal sob shomoy sheshe giye boshabe tale eta ekta string toiri hobe tale er tinta parameter ekta hocche destination ekta hocche source tale dutu character are ar ekta hocche shongkha number integer number oto gulo niye ashbe उदाहरण देखी स्ट्रिंग आना समय सब गो आनार दरकार नहीं मात्र छा देखी एस टू ते कई तीन चार पांच छय छो छा जोड़ा लगाओ प्रोग्राम ख्याल शब्द दिए शब्द दिए समय चिंता करो की जगह तुम्हारा एक भिडियो पज दिए आउटपुट बेर करते कंटिन्यू कर भिडियो पज दो दिए तुम देखो ओके आउटपुट हम रकम हैपी हैपी नी जुड़े दिव कथा जुड़े देवे एस वन शेषे एस वन हैपी थे एस वन चेन्ज हैपी एस थ्री गार्बेज एम टी स्ट्रिंग अर्थात शुरूते ही नाम एस थ्री हो गल एम टी स्ट्रिंग स्ट्रिंग शुरू हो शेष हो गए एपर कि बोल एस टी आर एन कैफ एस थ्री एस वन सिक्स अर्थात एस वन एस थ्री एस वन जोड़ा लगाओ एस वन जोड़ा लागान समय सब गुलाप्री देखो 
কি ছিল সেটা বের করার জন্য কিন্তু এইটাকে ইউজ করলাম এইটাকে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে এরপর আমরা বলছি এস টি আর ক্যাট এস থ্রি এস ওয়ান অর্থাৎ এস থ্রি এর সাথে এস ওয়ান জোড়া লাগাতে বলছি এবং এস থ্রি কিন্তু এটাকে চিন্তা করতে হবে এস ওয়ান এটাকে চিন্তা করতে হবে আগের গুলো না তাহলে এইটার সাথে এটা জোড়া লাগাতে বলছি তাহলে এটার পরে এটা চলে আসবে এবং এস থ্রি সে পরীক্ষার খাতায় এরকম সবগুলো লাইন লিখে তারপরে তোমরা এভাবে কিন্তু